salve, salve, queridos amigos do canal Rux, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, hoje eu tô aqui a bordo de um monociclo elétrico é, para falar sobre ele. Trata-se de um Emotion V10F e eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Falar sobre esse equipamento, para mim, é uma questão até emocional, porque para quem acompanha o canal mais tempo sabe que um dos monociclos que eu mais tinha rodado até chegar no meu V11 era o V10. Não era um V10F, é verdade, era um V10 normal, mas eu rodei, ó, muito, muito, muito com esse, com esse mono, tenho boas experiências para contar e dividir com vocês, então comece aí esse vídeo vendo um pouquinho dessas imagens é, do meu arquivo de imagens do canal Rups da minha época do V10, vai lá! É, deu pra ver que já fiz altos rolês, né, com essa máquina. É uma máquina que aguenta bem pra você tanto fazer um passeio, como fazer uma jornada maior. Dei rolê na praia, até na areia eu pus é, esse veículo e vou te dizer que sempre tive ótimos resultados. Mas uma coisa boa de lembrar é que eu sou um fã da Emotion, inclusive por isso hoje eu uso o Emotion V11 e a Emotion no Brasil, ela é representada pela Electrix. A Electrix é uma marca de veículos elétricos multimarca se você não conhece, dá uma olhada nesse vídeo aí e fica por dentro do que, que eles fazem por aí. A Electrix é uma loja de veículos elétricos que está no mercado desde o início de 2018 e que conta hoje com mais de 25 opções de veículos elétricos em seu portfólio. Representante oficial de marcas grandes do segmento, como Kingston, Emotion e Coswell, é líder do mercado brasileiro em monociclos e tem também opções em bicicletas e patinetes elétricos. Em suas duas unidades, Rio e São Paulo, você encontra os veículos para test drive, uma linha completa de acessórios, além da coleção de vestuário da própria marca. Quer saber mais sobre a loja? Procure o link deles na descrição do vídeo e entre em contato com alguém do time, pois com certeza eles irão lhe auxiliar a fazer a melhor escolha. Legal, e voltando então para o tema desse roteiro, que é o V10F, eu queria começar falando sobre o motor dele. Ele usa um motor de 2000 watts de potência, que é um motor que tem ótimo torque, então para você ter ideia aqui, ó, eu estou numa subida bem íngreme, acho que dá para reparar, e ele é, dá conta tranquilo. Tem até umas outras gravações que eu fiz é, para mostrar para vocês ele em ladeira, dá uma olhada aí como é que foi. <música> Bom galera, então como eu acabei de prometer e gosto de cumprir, tô aqui ó, no pé de uma ladeiraça e vou tentar subir com ele aqui ó, até marcando a velocidade, que velocidade que ele vai me empurrar para cima. Então, ladeira bem íngreme, estamos subindo a 32, 33, 31. Ela é extremamente íngreme e eu vou te dizer que se bobear ela supera os 30 graus que o fabricante fala que o monociclo é capaz de superar e talvez também supere os graus que você esteja a fim de encarar, porque olha amigo, essa aqui é realmente uma pirambeira. Olha, sabe uma coisa que é interessante também destacar? Que na descida, esse cara não só te segura, como ele está fazendo aqui, ele tem um freio muito bom para isso, como olha aí no aplicativo o que acontece. A barra de despender de energia vira para baixo como se fosse uma barra de carregamento. Então ele tem um fatorzinho de carregamento da bateria, além de te segurar em ladeira. E também na questão da velocidade máxima, ele é um monociclo que promete e atinge 40 km por hora e tem ali o sistema até de tilt-back para quando você atinge a velocidade máxima, ele inclina um pouquinho os pedais para trás, dispara um alarme sonoro e dessa forma evita que você force o monociclo e cause algum acidente. Então eu tenho alguma ceninha também de eu testando essa velocidade, fiz até gravação de tela, assiste aí, dá uma olhada como é que foi. É isso 
aí, como você viu, ele entregou os 40 prometidos de velocidade máxima, com bastante agilidade, velocidade, rapidez, e fora isso, ele usou o recurso do tiltback e da, da, do alerta ali, sonoro, para me dizer que eu estava próximo da minha velocidade máxima, então inclina um pouquinho os pedais para trás, te dá um aviso sonoro e assim te protege. Esse monociclo usa baterias de lítio com 960 Watt hora de é, capacidade ou 12.8 amperes. Isso dá uma autonomia entre 90 e 100 km, dependendo, é claro, do tipo de uso. Então, se a pessoa vai acelerar demais ou não, se ela é muito pesada ou não, ou o peso que está levando, lembrando que esse monociclo é, tem a carga máxima para 120 kg e ainda o tempo de carga da bateria dele, caso chegue ao fim, é em torno de 8 horas em carregador bivolt. Bom, vou falar um pouco então sobre algumas outras características dele. Ele é um monociclo de aro 16 com 20.8 kg, ou seja, quase 21 kg. E a capacidade de carga dele é de até 120 kg. Uma coisa legal é que esse aro 16 dá para você bastante, vamos dizer, possibilidade de andar na rua, tá vendo? Em reformas como aquela ali que eu acabei de mostrar, você consegue subir e descer calçada, consegue fazer essas voltinhas é, que eu acabei de fazer aqui, principalmente principalmente também por conta do pneu que é 2,5 ou seja um pneu um pouquinho mais estreito que dá bastante dirigibilidade manobrabilidade será que existe essa palavra mas enfim é, dá bastante chance de você ir tendo é, um manejar uma dirigibilidade mesmo bem suave assim ainda ele consegue ser um monociclo de fácil aprendizagem então para quem está começando ou até para quem está migrando de um menor o V10 é um monociclo que você se adapta assim extremamente rápido até porque ele também tem pedais mais largos e pedais mais baixos eles ficam a próximo dos 17 centímetros do chão o que facilita bastante tanto a montada como a desmontada do monociclo então são informações que eu acho relevante passar para quem está realmente afim de entrar nessa é saber desses detalhes Bom, e agora eu vou falar então sobre alguns outros opcionais que esse monociclo tem e que eu acho muito legal. Ele tem o farol dianteiro em LED, a lanterna traseira em LED e essa também com sinalização de luz de freio e ele tem iluminação lateral que é muito legal, que é uma iluminação tanto de segurança para você ser visto quando alguém vier assim de lado, né? Como também é uma iluminação decorativa que você consegue ajustar ela via aplicativo ou que você consegue até habilitar desabilitar, mudar o tipo de animação, enfim, bastante coisa. Tem uma outra coisa bem legal também, que é essa que você está ouvindo. É isso mesmo, ouvindo, não vendo, que é... A trilha sonora desse momento do vídeo está sendo feita por ele, porque esse monociclo tem caixas de som embutida e são caixas de som de ótima qualidade e com um volume também bem satisfatório. Ele tem ainda uma alça de transporte que é muito eficaz, muito eficiente, então eu para ir no mercado, para ir fazer coisa do tipo, acho que funciona muito bem, até por ser um monociclo pequeno, né? ele é fininho, ele é leve, não incomoda ninguém, não chama tanta atenção e tem também ali alguns outros recursinhos que eu vou contando para você no decorrer do vídeo, beleza? Valeu! Tranquilamente, bem sossegado, inclusive lembrei que eu tenho que comprar algumas coisas, vou aproveitar.
Ah, e mais uma coisa bem importante de eu lembrar para vocês aqui, é que esse monociclo tem a proteção IP55 para água, então ele é bem resistente e você consegue ali superar, vamos dizer, uma lâmina d'água pequena, consegue enfrentar uma garoa ou uma chuva de pequeno porte e ele não vai ter problema nenhum, porque tanto a parte ali de motor, bateria, placa controladora são bem vedados, como também é, ali o encaixe do plug do carregador é super lacrado, o botão também, se for ver, é um botãozinho de borracha bem vedado, então é, isso é uma coisa legal para você saber e não se preocupar tanto. E para terminar então, galera, em mais uma demonstração de competência aqui, ó, apareceu no caminho mais uma rua ladeira que eu nem esperava, ó a pirambeira aí, ó. Eu queria dizer para vocês o seguinte, Cara, V10 é muito legal. O V10, V10 mesmo, não existe mais, né? Ele saiu de linha. Quem ficou no lugar é só o V10F, que é esse cara que eu tô montado aqui. Mas eu vou te dizer, eu até entendo, porque o V10, ele tinha autonomia um pouquinho reduzida. É, e esse cara aqui já tem uma autonomia que tá ali perfeita pra quem quer fazer o trânsito na cidade ou até pra quem quer é, curtir um rolê de passeio de fim de semana. É, como eu disse no começo do vídeo e gostaria de lembrar aqui no final dele, é, cara... Eu rodei demais com um igualzinho a esse, o que mudava era só a questão da bateria e fomos muito felizes. A gente foi a parques, fomos à praia, viajamos, fizemos um monte de coisa, rodei pela cidade, acompanhei um monte de passeio e é uma máquina realmente é, a que não se tem o que reparar, o que falar do tipo, putz, ah, mas podia... Não, tem tudo aqui, tá muito legal, então pra quem quer realmente ingressar ou pra quem tá fazendo o upgrade, sinceramente, considere o V10F porque é uma grande opção, beleza? Então eu queria agradecer vocês aí por terem ficado aí comigo mais uma vez, assistido é, o meu conteúdo, acompanhado o meu trabalho, pedir que comentem o que, que vocês acharam do vídeo, o que, que vocês acharam do V10F, dessa minha recordação dos meus momentos de V10, é, peço também que compartilhe esse conteúdo com quem mais possa se interessar, um grande abraço, até a próxima e